我签，不用找了。我要你给我道歉。我凭什么道歉？因为你把我的工作给弄丢了。我怎么把你工作弄丢了？你到我店里去投诉我说我态度不好，一定要让我跟你道歉，跟你认错。我不知道我错在哪。你的这份工作，我没给你干好，至少我没给你干差吧。大姐。好像是你自己走了吧？我为什么走啊？我为什么要道歉啊？皮卡，我以前认识你吗？我不认识你，是你求着我给你干活的。我没做对不起你的事情吗？我从毕业就在这家四 S 店工作，我工作的好好的，我快要当技术总监了，我现在被你全搞砸了，你必须给我道歉，而且要还我一份工作。你有没有工作，跟我有什么关系？你干嘛？你这样的人我见过，自以为自己有钱了不起，拿别人当蚂蚁一样的踩在脚底下。对不起。今天你要不给我一个说法，我就不下你的车。老聪啊，真的不好意思，我真的没有顾及到你的感受，真的对不起。这件事情我会认真考虑的，这两天我就给你答复，就给你解决。不要聪，不好意思，能帮我把车库门关一下吗？谢谢。皮卡，皮卡，皮卡，皮卡，我爸还在上面呢。罗松，罗松。
喂，哎，许杰啊，哎，你好，我我吴桐啊，嗯、呃，我想问一下，我们家小聪跟你在一起吗？啊、哦，哦，你们在哪儿呢？在我家。他怎么不接电话呢？你让他接电话。他上厕所了。那个。你你跟他说，你你让他回家呀。好嘞。电话，我跟你说，你赶紧回家。啊。你谁呀、啊？你谁呀、啊？我去，有情况
。哎呦，东东，嗯，妈呀，查我房来了，快进来，进来，进来。聪啊，咱回家吧。聪，聪，哎呀，没在。我找罗小聪，说的就是他呀。我老婆，我知道是你老婆，你老婆在我这儿干嘛呀？不在啊。许杰。也没在、哎，许杰也不在，店里呢。哼，哎，没，嗨，没在我这儿。聪，你，聪，你，哎，喂，给许杰打一电话不就完了？电话，怎么了？他手机关机了。聪，不是，不会吧？聪，哎哎哎，许杰，许杰，许杰，电话。喂，陈昂，我跟你说，如果吴桐给你打电话，你千万要说罗小聪跟我在一起呢，而且就在咱们家，知道了吗？为什么？罗小聪跟个男的在一起呢？别乱想啊！没准人俩人就是谈点重要的事儿。哎，啊、不是那个，是拉。抗日爱国将领佟云阁将军的人和事。那么今天我们将非常接触谁的精彩故事呢？首先，我们来看一段视频，您就知道。什么意思？我回头再跟你说，你身上带钱了吗？你要钱干什么呀？给我拿五百块钱。你干嘛呀？卸白菜。哎呀！不要，不要，不，不，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。啊，说好了，这白菜我要了。行了，干嘛呀？太过分了！赶紧进屋，快点！感冒了，太可恶了，哪能这样呢？你说，进被窝，进被窝，快点，往这边进啊！赶紧，赶紧，捂着，捂着，快点！
。你说那许杰为什么要帮你撒谎呢？我哪知道啊？你不奇怪吗？那你打个电话问问他。这样不好吧？没事没事，我打我打，你去把电话拿过来。你干嘛呀？最后一次啊！你手机？女的？嗯？女的？哎呀！徐杰，哎，你今天干嘛替我撒谎啊？哎，你跑哪儿去了？我给你打电话怎么是个男人接的呀？是个男的接的，但是我没跟那个男的在一起啊。我的书包落他那儿了，所以你打电话的时候我没跟他在一块儿啊。我好像听到你声音了呀。什么叫好像啊？你怎么可能听到我的声音呢？我又没跟他在一块儿。好像是你声音，哎，你听到就是听到，没听到就是没听到。我为这事儿，我都已经跟吴桐，我们俩都快吵疯了。姐姐，你好好说话，你真的别气我，啊！喂，你说什么？哎，我这信号不太好呀。喂喂喂喂，哎喂！你说也不说呀，你呀！我又闯祸了。嗯、放心，我明天就跟他绝交。哎，许杰是老帮你撒谎吗？你要真的不相信我，我就没办法了。我都已经跟你说那么多了，你说我要是真的跟人有什么，我我我至于我半夜我坐着一个驴车回来，我冻成这样，我不可能信他的，睡觉吧。你让我打这个电话，我错了。
你要是不给我道歉，不还我一个工作，我就每天站在这儿。小点声行不行？你也没看见呀、啊，老总来，张总怎么叫的？爸爸，这都爸爸了，用显摆给谁看吗？不是他爸爸，不不不，董事长，顾总。我跟你说啊，这年头叫爸爸的多了去了，不一定就是父子关系，你知道吗？啊，那岳父也叫爸爸。哎，哎，吴总，我跟你说，这年头吃软饭的到处都是。哎，张总啊，那张总。吴总，那个张总，张总，这是咱们公司新来的同事，吴总。你今天第一天来公司上班，一会儿跟各个部门的主管都打声招呼。跟您打招呼不就完了吗？公司又不是我一个人的，跟他们又不熟，又不认识他们。小峰啊，我让你来公司上班，让你真正的学点东西，不是让你天天在办公室里打游戏，你知道不知道？现在公司的这个仓库积压问题很严重，如果你有什么好的办法，也可以说一说。我跟你说话呢，你听见了没有？收收心吧，少爷。你爸爸留下这点家产，你要好好的经营，不然的话，早晚有一天让顾长健给夺走。现在珠宝市场的形势并不好，自从经济危机以来，我们还没有彻底的缓过来。一会儿张华他们开新项目设计会，你也过去听听。司干的顺不顺心？挺好，挺好的啊。哎呀，都说呀、啊，这个世界很小，一直我我都不信。现在我信了。<笑>你还记得我呢？我怎么能不记得？你你你帮了小聪那么大的忙啊！哎呀，说到小聪了，小聪是个好女人。温柔，是虽然有的时候大大咧咧的，但是他内心啊，懂得疼自个儿的男人。我呀，挺后悔的。你说我，我怎么就稀里糊涂的上了顾美美那条贼船了呢？嗯，要不然结果不是这样啊！我说来说去，我到现在
还是挺惦记小聪的。特大新闻，特大新闻。跟梧桐有一腿，啥关系啊？我也没太听清楚。哎呦，真没劲！哎，那我跟你说啊，刚才我看见是梧桐一脸怒气，张总一脸和气。依我分析，这张总肯定是欠梧桐点啥。欠啥？欠。那要是张总还惦记他，还想他的话，您打算怎么办呢？梧桐，你是不是？老曾的好朋友啊，是哈、啊，你看这样行不行？嗯、呃，你呢，你就过个话啊，你告诉小聪，你就说张总张华啊，他他他跟你跟你说，你说虽然分手了，但是毕竟以前有感情，对吧？别,别弄得像仇人似的，大家可以一块儿经常的吃吃饭啊，喝喝茶啊，啊。还像好朋友一样，啊，啊，那当然你，你你要能帮我过到这个话呢，那就代表咱们也是好朋友，对不对？那你应该知道，在一个公司工作啊，得有点靠山。那正好我就顺理成章的帮帮你，张总啊。你想见罗小聪，但是罗小聪可能不愿意见你。为什么呢？因为，因为他现在是我老婆。领证了吗？领了。不可能，真的不可能。你说罗小聪怎么会看上你这种人？我这种人怎么了？怎么样也比你这种人渣强吧？你人渣，你人渣，你人渣，你人渣。不通，不想干了啊？可以，滚蛋，没问题啊。但是在我滚之前，我一定告诉你们家那个叫什么，顾美美，你为什么让我滚蛋？因为你想见罗小聪。你敢吗？只要你敢。小姐，您不能在这里。为什么？你这样会影响到我们业主。是你们的业主先影响了我。不好意思，这是你们个人的问题，请你们自己解决。这是公共场所。公共场所就不能让我站着？公共场所是什么意思？不是公共的吗？我又没干别的，我就站着，又没影响别人。东二东二，请注意一下这个女的啊，不让她进去。之前就认识咱们张总了，不认识。你看，看看，还装。刚才你跟张总，那张总在你面前一顿讨好巴结，我全都看见了呀。那怎么能是讨？您在哪儿看见的？呃，不是，我的意思是，你像我们这群兄弟，您以后得多多关照啊。对对对，你看我这要求比较低哈，就是加点心，生点志气。
互相关照，不是，那是肯定的，就是大家以后咱都是相互的，相互关照，是不是，吴老师？对不起，我接个电话啊，没事，那个你忙，忙，忙，忙，忙，忙。下班就去接你，好不好啊？好，嗯，拜拜势力的，嗯。我明天要把送给他的公仔给拿回来。送都已经送了，以后还要做朋友呢，哪能那么小心眼？不，我要跟他一刀两断。干嘛？他不是我敌人呀。哼。哎。小舅舅今天也不开心哦。为什么？因为我和我的敌人在同一个单位上班。那我们好像。那么怎么办？我又不能转走，这样我就认输了。嗯。绝不能认输。对，我们不能认输。我们不能认输。那就我走。嗯，也不许给我一个说法。嗯，我给我一个说法。我就是不怕你，你有本事你撞我，你撞我呀，你来啊，你撞我呀，撞啊，来啊，来啊。还真撞我，孙子！打你，我告诉你。哟、嗯，换、哦、<笑>新车了吗？喜欢吗？挺好，挺好，挺好。这是送给你们的结婚大礼，给看看试试。送给我们的啊，省得你们再去挤地铁去了，上班啊，试试。礼太贵了。哎呦，这还贵呀、啊？啊，只要你喜欢就行。<笑>哎呀，喜欢，喜欢，喜欢。顺手，瞧这声音都很好听，太棒了！哎，聪，妈来咱家了
，你你这他他来干啥？给咱们送了一个车，啊、哦，哎，特别好看，红色的，你肯定喜欢，你你晚上回来看吧啊，啊，好了好了，我不跟你说了，不跟你说，哎。怎么样？太好了！瞧瞧，这颜色也好哈。嗯，走。<笑>走。你呀，再帮妈一个忙啊，帮我发发一些名片儿。反正没写首页，写的是鲜花速递，你放心。